what is going on everyone ami ratul achi apnader sathe ar hazir hoye gelam ar ekta brand new video niye and ajker video te thakche realme x to ei device ta niye apnader moddhe besh hype cholchilo kichu din dhore ebong etar besh reason o royeche karon etar je price range e je feature gulo offer korche device ti ta amar kache besh appealing legeche particularly amra jodi xiaomi mi 9 ac er sathe compare kori ba vivo v15 er sathe compare kori shei khetre etar sathe onek dik diye mil royeche tobe price ta etar besh kom as as you may already know ete thakche ekdom i full view display kono rokom e notch ba punch hole अदर को डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर नहीं फोन बिकज ये अपनारा पा एक पप आप कैमरा अन्दि के बैक सैडर डिजाइन टीचर बेस चमत्कार लेगे जदि य प्लसटिक मेड बाट ओवरऑल इट वज रियलि गुड डिजाइन तो आज के भिडियो चलो आप कथा बी डिवाइस टी सकल खुटिनाटी नहीं जानब एर भलो ए मंद दिको सो कौ जा इंटर पर हमारे आजकल भिडियो स्पन्सर कर लाइक टेलिकम बसुंधरा सीटर लेवल फाइव रही है तरह आउटलेट और तरह का जो ब्रैंडर स्मार्टफोन व गैजेट सुलभ मूल्य पे जा लाइक टेलिकम सम्पर्क और डिटेल थे भिडियो डिस्क्रिपशने ओके तो सब समय मत अनबक्सिंग दिए शुरू करा जाए सो एज यू कैन सी रियलम बक्स की देखते टिपिकल एक रियलमि बक्सर मत ही ओपन कर प्रथम ही पाने और एक बक्स जार भेतरे रही है एक टीपीओ केस और कि पेपर वार्क এবং এই টিপিও কেসটা টিপিক্যাল যে ফোনের সাথে প্রোভাইড করা কেসগুলো হয়ে থাকে সিলিকনের সেটা থেকে কিছুটা বেটার কোয়ালিটির বলে মনে হয়েছে সো আপনারা এটা থেকে বেশ ভালো ড্রপ প্রোটেকশন পাবেন এরপর থাকছে ফোন অফ কোর্স অ্যান্ড দেন থাকছে একটা ইউএসবি টাইপ সি কেবল এবং সবশেষে পাচ্ছেন এই ভোক থ্রি পয়েন্ট ও ফাস্ট চার্জিং ব্রেক ওকে তো প্রথমে যদি আমরা ডিজাইন নিয়ে কথা বলি তাহলে আমাকে বলতে হবে এই ডিজাইনটা বেশ প্রিমিয়াম ক্যাটাগরিতে ফেলবো আমি যদি আমি ভিডিও শুরুতে যেটা বলছিলাম যে এই রেয়ার পার্টটা আপনারা প্লাস্টিক পাচ্ছেন তবে গ্লসি হওয়াতে ডিভাইসটা বেশ প্রিমিয়াম লাগে দেখতে এছাড়াও এই রেয়ারটা ক্লিন লাগার আরেকটা মূল কারণ হলো এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট যা থাকছে আন্ডার ডিসপ্লে এবং এটা দুর্দান্ত ফাস্ট ছিল আর এর পপ আপ ক্যামেরা ইউজ করে আপনি ফেস আনলকও করতে পারবেন তবে সেটা রিকমেন্ডেড থাকবে না কারণ এর যে লাইফ স্প্যান সেটা ডেফিনেটলি আপনি যদি এই ফেস আনলকটা ইউজ করেন তাহলে কিছুটা হলেও কমবে আর এতে যে কালার গ্রেডিয়েন্টটা রয়েছে পার্টিকুলারলি আমার এই ব্লু কালারটিতে এটা দেখতে বেশ চমৎকার লাগে তবে এর যে হোয়াইট ভ্যারিয়েন্টটা সেটা আমার কাছে এর থেকেও কিছুটা বেটার লেগেছে তো এর রেয়ারে পাচ্ছেন আপনারা ডুয়েল ক্যামেরা সেট আপ উইথ এন এলইডি ফ্ল্যাশ এবং এর ক্যামেরা বাম প্রায় নেই বললে চলে সো এটা টেবিলে রাখলে মেজর কোনো ববলিং আপনারা নোটিস করবেন না এর রাইট সাইডে পাচ্ছেন একটা পাওয়ার বাটন যেটার পজিশন একদমই খুবই কনভিনিয়েন্ট একটা প্লেসে ছিল আপনি হাত ন্যাচারালি যেখানে চলে যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম এর অ্যাকসেন্টিক গোল্ডেন যেটা দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল এবং রাইট সাইডে আরও থাকছে ডুয়েল ন্যানো সিম স্লট তবে এটাতে কোনো মাইক্রো এসডি কার্ড সাপোর্ট থাকছে না মি নাইন এসির মতোই লেফট সাইডে থাকা ভলিউম বাটনটি আমার টেস্ট অনুযায়ী আরেকটু উপরে হলে ভালো হতো কারণ অনেক সময় এটাকে প্রেস করতে গিয়ে ভুল ক্রমে পাওয়ার বাটনটা প্রেস করে যাচ্ছিল আপার পোর্শনে পাচ্ছেন সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন এবং পপ আপ ক্যামেরা আর বটমে থাকছে একটা স্পিকার গ্রিল যেটা দিয়ে ডিসেন্ট সাউন্ডই বের হচ্ছিল তবে আরেকটু রিচার সাউন্ড আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম এই প্রাইস অনুযায়ী থাকছে একটা ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট যেটা বুক চার্জিং সাপোর্টেড এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এমের অডিও আউটপুট এবং এই ডিভাইসের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও আউটপুটটি ডল বি অ্যাটমোস টিউন সো এটা থেকে আপনি বেশ ভালো অ্যাম্পলিফাইড একটা সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স পাবেন রিয়েলমি এক্সের ফ্রন্টে পাচ্ছেন হিউজ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইঞ্চের সুপার অ্যামোলেড একটি প্যানেল এবং এটি একদমই ডিস্ট্রাকশন ফ্রি কারণ এর ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরার জন্য রিয়েলমি ইউজ করেছে পপ আপ ক্যামেরা সিস্টেম এবং এই প্রাইসে থাকা অন্যান্য ফোনের সাথে তুলনা করলে এর বটম চিনটাও আমার কাছে যথেষ্ট কম মনে হয়েছে ডিসপ্লেতে টাচ লেটেন্সি বা ভিউইং অ্যাঙ্গেল নিয়েও তেমন কোনো ইস্যু পাইনি এবং ওভারঅল এর কালার রিপ্রোডাকশন বেশ পাঁচই ছিল হোয়াইট ব্যালেন্স ডিফল্টে কিছুটা কুলার টোন দেয় তবে এটা আপনি ইজিলি সেটিং থেকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন সো ইটস নট এ বিগ ডিল অ্যান্ড ওভারঅল আমি যদি বলি তাহলে মিডিয়া কনজামশনের দুর্দান্ত এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছিলাম বিকজ এতে আপনি কোনো রকমের ডিস্ট্রাকশন পাবেন না আবারও বলছি আর এটা এমল প্যানেল থাকে আপনি এতে ডিপ ব্ল্যাক পাচ্ছেন বাট আমার রিভিউ ইউনিটটি চায়না ভেরিয়েন্ট হওয়াতে এতে আপনি পাচ্ছেন না হোয়াইট বাইন সিকিউরিটি লেভেল ওয়ান সাপোর্ট সো এতে আপনি স্ট্রিমিং সার্ভিসেস লাইক Netflix বা Amazon Prime এ এসডি কন্টেন্ট উপভোগ করতে পারবেন না এই দিকটা বাদ দিলে এতে ওভারঅল ইউটিউব মিডিয়া কনজামশন বলেন বা মুভি ওয়াচিং অথবা গেমিং সব কিছুই আমার কাছে দুর্দান্ত লেগেছে আর গেমিং এতে এনজয় করার আরেকটা কারণ হলো এতে ইউজ করা হয়েছে স্ন্যাপড্র্যাগনের সেভেন টেন যদিও চিপসেটটি একদম ব্র্যান্ড নিউ না এটা আমরা মি এইট এসিতেও দেখেছিলাম গত বছরের কিন্তু এই চিপসেটের সাথে এম্বাইডের যে জিপিউটি সেটি খুবই পাওয়ারফুল এটা আমরা গত বছর থেকে দেখে আসছি উইচ ইজ অ্যাড্রিনো সিক্স সিক্সটিন সো যারা গেমার রয়েছেন তারা এই ডিভাইসটিতে গেমিং চমৎকারভাবে এনজয় করবেন কারণ এতে পাবজির মতো হাইলি গ্রাফিক্স ইন্টেন্সিভ গেম ও হাই সেটিংয়ে সিলেক্ট হচ্ছিল অটোমেটিকালি আর শুধু পাবজি না এতে আমি মডার্ন কম্বেট ফাইভ
আর এর ব্যাগটা প্লাস্টিক হওয়াতে এতে লং টার্ম গেমিংও খুব একটা আমি হিট টের পাইনি যেটা আপনাকে থার্মাল থ্রডলিংও প্রিভেন্ট করতে সাহায্য করবে আর আমার কিছুদিন আগে রিভিউ করা রিয়েলমি থ্রি প্রোয়ের মতো এতেও থাকছে ওপোর ব্র্যান্ড নিউ কালার ওয়েস সিক্স পয়েন্ট ও অন টপ অফ অ্যান্ড্রয়েড নাইন পয়েন্ট ও পাই সো ওপোর এই কালার ওয়েসের ফ্যান আমি কখনোই ছিলাম না যেটা আমি আগের ভিডিওগুলোতে বলেছি তবে এটা প্রিভিয়াস জেনারেশনের সাথে কম্পেয়ার করলে বেশ ইম্প্রুভ এবং এতে আপনি পাচ্ছেন নাইট মোড সহ আরও বেশ কিছু অ্যামেজিং ফিচার্স পাশাপাশি এতে রয়েছে নতুন টগলস যেটা আমার কাছে দেখতে প্রিভিয়াস জেনারেশন থেকে অনেকটা বেটার মনে হয়েছে আর এই ডিভাইসটিতে এই কালার ওয়েস সিক্সের পারফরমেন্সও ছিল খুবই ভালো এতে অ্যাপ ওপেনিং বা আদার ইউআই নেভিগেশনে তেমন কোনো ল্যাগ আপনি পাবেন না যেটা অনেকটা এক্সপেক্টেড আর একই সাথে এতে সিক্স গিয়ে বাই ট্র্যাম থাকায় এতে মাল্টিটাস্কিং এক্সপিরিয়েন্সও ছিল বেশ ভালো সো প্রাইস টু পারফরমেন্স রেশিওতে যদি আপনারা হিসাব করেন তাহলে ডিভাইসটা অ্যাটলিস্ট নাইন আউট অফ টেন ডিজার্ভ করে পারফরমেন্স সেকশনে ও রাইট নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইটস ক্যামেরা সো প্রাইমারি সেন্সার হিসেবে থাকছে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা যেখানে অ্যাপারচার রয়েছে ওয়ান এবং এর সাথে থাকছে ডেপ সেন্সার একটি ফাইভ মেগা পিক্সেলের যার অ্যাপারচার টু পয়েন্ট ফোর সো এর যে ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেলের মেইন শুটার সেটা পিক্সেল মিনিং টেকনোলজি ইউজ করে যেটা আমরা নোট সেভেন প্রোতে দেখেছি এবং এই ডিভাইস দিয়ে তোলার ডে লাইটের ছবিগুলো ছিল এক কথায় স্টানিং এতে আপনি অ্যামেজিং শার্পনেস পাবেন এবং ডিটেলও ছিল খুবই চমৎকার পাশাপাশি ওপর যে ইমেজ প্রসেসিং সেটাও আমার কাছে বেশ ভালো মনে হয়েছে কারণ রিয়েলমি এক্সে তোলা ছবিগুলোতে এক্সপোজার কম্পেন্সেশন ছিল অলমোস্ট পারফেক্ট শ্যাডো এরিয়া থেকে শুরু করে হাইলাইটের প্রত্যেকটা জায়গাতে ডিটেল ধরে রাখতে পারে বেশ ভালো হবে এবং কালার রিপ্রোডাকশনও যথেষ্ট ন্যাচারাল ছিল তবে একেবারে যদি হার্স লাইটিং কন্ডিশন অর্থাৎ আপনি ডিরেক্ট সানলাইটে তোলেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যাচুরেশন কিছুটা বুস্ট করে ফেলে ইনডোর লাইটিং কন্ডিশনেও এর রেজাল্ট বেশ ক্লিন ছিল অর্থাৎ অ্যাপারচার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন হওয়াতে আপনি এতে খুব একটা নয়েস নোটিস করবেন না আর ডার্কার কন্ডিশন যদি খুব এক্সট্রিম হয় সেই ক্ষেত্রে নয়েস পাবেন আর এর ফাইভ মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সারের মাধ্যমে অ্যামেজিং পোর্ট্রেট ছবিও তুলতে পারবেন রিয়েলমি এক্সে এবং এর এস ডিরেকশন যথেষ্ট ভালো ছিল তবে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ব্লাডটা সেটা অনেক ক্ষেত্রেই কিছুটা বেশি সো আমার কাছে কিছুটা আর্টিফিশিয়াল মনে হয়েছে ওকে তো রিয়েলমি এক্সের সব থেকে বড় আকর্ষণ ছিল এর পপ আপ ক্যামেরা যা এই দামে অনেকটা দেখাই যায় না বলতে পারেন এবং এই পপ আপ মডিউলে আপনি পাচ্ছেন সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা এই ক্যামেরা দিয়েও আমি বলবো ডে লাইটের দুর্দান্ত ছবি পেয়েছি হ্যাঁ কে না আপনি যদি বিউটি মোডটা অফ করে তোলেন কারণ কোনো ফোনের বিউটি মোডে আমি ন্যাচারাল ছবি পাইনি যেটা হয়তো কোনো কোনো সিচুয়েশনে কাজে দেবে পার্টিকুলারলি যারা গার্লস তাদের জন্য বাট ছেলেদের স্কিন আমার মনে হয় এটা খুবই ফানি একটা ইফেক্ট তৈরি করে যেটা একদম স্কিনটাকে স্মুথ করে ফেলে সো ইট লুকস রিয়েলি উইয়ার্ড সো আমার সাজেশন অলওয়েজ থাকে যে আপনি বিউটিফিকেশনটা অফ করে তুললে এক্স্যাক্টলি যে ক্যামেরার ক্যাপাবিলিটি সেটা আপনি দেখতে পাবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এই ক্যামেরাটি আপ টু দ্য মার্ক ছিল কারণ এতে কালার রিপ্রোডাকশন বেশ ভালো পাচ্ছিলাম অ্যাট দ্য সেম টাইম এর এক্সপোজার কম্পেনসেশনও যথেষ্ট ভালো ছিল লো লাইটে মেগা পিক্সেল বেশি হওয়াতে হয়তো কিছুটা স্মুথনেস লক্ষ্য করবেন তবে পিকচারের এক্সপোজার সেখানেও মোটামুটি ঠিক ছিল এবং একই সাথে কালারও ধরে রাখতে পারে ঠিকঠাক যেটা আমরা অনেক ফোনেই দেখি যে নয়েস খুব বেশি বেড়ে গেলে তখন কালার ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায় যেটা এখানে আমি খুব একটা নোটিস করিনি সো ওভারঅল বলা যায় এর সেলফি ক্যামেরাও যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছে সিক্সটিন মেগা পিক্সেল হিসেবে আর এর পোর্ট্রেট মোডের এজ ডিরেকশন ভালো যেটা রেয়ার ক্যামেরার ক্ষেত্রেও সেমই ছিল তবে এটাও কিছুটা আনন্যাচারাল লাগছিল রিয়েলমি এক্সের রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও ক্যাপচার করা যাবে আপ টু ফোর কে থার্টি এফপিএস এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে করা যাবে টেন এটিপি থার্টি এফপিএস এবং রিয়ারে থাকা ফোর কেতে আপনি পাচ্ছেন জাইরো বেস্ট ইআইএস সো সেই ক্ষেত্রে আপনার হ্যান্ডশেকগুলো কিছুটা হলো এলিমিনেট করতে পারবে সো ওভারঅল আমার কাছে রিয়েলমি এক্সের ক্যামেরা পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো মনে হয়েছে পার্টিকুলারলি আপনি যদি এর ছাব্বিশ হাজার টাকার প্রাইস ট্যাগটাকে কনসিডার করেন কারণ এই প্রাইসের অন্যান্য ফোনের সাথে কম্পেয়ার করলে আমার মনে হয় এটা কিছুটা হলো এগিয়ে থাকবে ডিভাইসটিতে দেওয়া হয়েছে থার্টি সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ মিলি অ্যাম্পেয়ারের ব্যাটারি এবং ডিভাইসটি ভোক থ্রি পয়েন্ট ও ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড ডিভাইসটাকে আমি পার্সোনালি আমার প্রাইমারি ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করছি গত পাঁচ দিন যাবত এবং এতে আমি আমার রেগুলার যে বেসিক টাস্কগুলো সেগুলো কমপ্লিট করছিলাম এবং সেরকম ইউজও আমি এতে পাচ্ছিলাম স্ক্রিন অন টাইম অ্যারাউন্ড ফাইভ আওয়ার্স টু সিক্স আওয়ার্স সো আমি বলবো হেভি ইউজার ফাইভ টু সিক্স আওয়ার্স ইজ নট দ্যাট ব্যাড যদিও এখন এই প্রাইসের অনেক ফোনে আপনি এর থেকে অনেক ভালো স্ক্রিন অন টাইম পাবেন এবং ব্যাটারি মিলে অ্যাম্পেয়ারও ফোর থাউজেন্ড প্লাস পাবেন তবে ওভারঅল যদি ব্যাটারি অপটিমাইজেশনের কথা বলি তাহলে রিয়েলমি এখানে বেশ ভালো কাজই করেছে বাট আনফর্চুনেটলি কালার ওয়েসে এক্স্যাক্টলি আপনি কত ঘন্টা স্ক্রিন অন টাইম পেলেন সেটা দেখার কোনো অপশন নেই সো আমি যে